Hai sahabat tanah air Kalian pasti tahu kan negara Brazil Negara yang terkenal dengan pemain bola top dunia ini dan wanita bohainya Ternyata memiliki beberapa rahasia Terutama pada kesetaraan gender, kasus wanitanya, dan kemiskinan Karena wanita di sana miliki diskriminasi sosial dan kemiskinan yang membelenggu mereka Ingin tahu bagaimana kehidupan wanita di Brazil? Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham Negara Brazil memiliki salah satu distribusi kekayaan yang paling tidak setara di dunia yang menyebabkan perbedaan drastis dalam kualitas kondisi hidup antara miskin dan kaya. Di Brazil, kota-kota besar di Brazil akan sering memiliki apartemen mewah di samping pemukiman kumuh yang menumpuk di pinggiran kota. Negara Brazil memberikan pria dan wanita akses yang sama ke pendidikan, meningkatkan kesehatan ibu dan mengurangi tingkat kehamilan remaja. Paradoksnya, tidak semua wanita mendapat manfaat dari kemajuan ini di negara terbesar di Amerika Latin ini. Perempuan keturunan Afrika dan pribumi terus dirugikan, terutama di daerah termiskin. Untuk mengatasi ketidaksetaraan ras dan geografis sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender. Karena tentu saja lebih kesulitan dalam beberapa kasus tidak mungkin untuk meningkatkan agregat kemajuan perempuan secara substansial. Jika subkelompok besar perempuan tertinggal, hal ini tentunya akan merugikan sebagian besar populasi. Di Amerika Latin, survei yang dilakukan di 12 negara menemukan bahwa antara 25% dan 50% wanita pernah mengalami kekerasan oleh pasangannya. Brasil dibandingkan dengan 83 negara memiliki tingkat pembunuhan wanita tertinggi kelima. Wilayah Tenggara Negara itu memiliki angka terendah dan merupakan satu-satunya wilayah yang mencatat penurunan antara tahun 2003 dan 2013. Sebaliknya di utara dan timur laut angkanya lebih dari 70% pada periode yang sama. Peningkatan terkonsentrasi di Afro-Brazil dan penduduk asli terutama di Timur Laut, di mana tingkat pembunuhan di antara keturunan Afro meningkat 103 persen selama dekade terakhir. Perempuan sangatlah rentan terhadap kekerasan di Brazil. Pada 2012, tingkat pembunuhan rata-rata di kalangan wanita Brazil adalah 4,6 persen dari 100 ribu orang. Namun angka itu hampir dua kali lebih tinggi di kalangan perempuan pribumi, yaitu 7,3 persen per 100 ribu orang juga. Kekerasan berbasis gender dan konflik atas tanah di wilayah adat tampaknya telah mendorong jumlah pembunuhan terhadap perempuan adat. Wanita afro Brazil berpenghasilan lebih rendah daripada wanita kulit putih dan pria dengan tingkat pendidikan yang sama. Seperti di Amerika Latin lainnya, kesenjangan dalam partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan tidak banyak berubah selama beberapa dekade terakhir di Brazil. Temuan ini mengejutkan mengingat perempuan Brazil telah menutup dan dalam beberapa kasus bahkan membalikan kesenjangan gender dalam pendidikan. Tingkat pendidikan pria dan wanita meningkat. Tingkat melek huruf kaum muda 15 hingga 24 tahun mencapai 98 persen untuk pria, dan 99 persen untuk wanita. Dibandingkan dengan 84 persen pada tahun 1980-an sampai tahun 2021, bahkan setiap tahun sekitar 2 per 3 lulusan universitas adalah wanita. Namun demikian perempuan terus bekerja di daerah dengan pertumbuhan yang lebih rendah dan upah yang lebih rendah pula. Sektor-sektor seperti makanan, perumahan, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan layanan rumah tangga mengkonsentrasikan sekitar 45 persen pekerja perempuan. Sementara 48 persen pekerja laki-laki bekerja di pertanian, manufaktur, dan konstruksi. 
Di Brazil, tingkat kesuburan remaja kelahiran perseribu wanita usia 15 hingga 19 tahun terus menurun sejak awal abad ini. Seperti di negara-negara Amerika Latin lainnya, tingginya tingkat kehamilan remaja di Brazil dikaitkan dengan kerentanan sosial dan kemiskinan yang tinggi. Wanita remaja Afro-Brazil dan yang tinggal di daerah miskin baik perkotaan maupun pedesaan memiliki risiko lebih besar untuk hamil di sini. Persentase wanita usia 15 hingga 19 tahun yang melahirkan pada tahun 2020 dibandingkan dengan semua wanita Brazil dalam kelompok usia tersebut, tertinggi di utara. Di wilayah itu, satu dari lima wanita dalam kelompok usia itu 20 persen melahirkan. Seharusnya pemerintah Brazil harus lebih serius melihat kasus ini. yang semestinya tidak ada perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih. Dan seharusnya memandang hal yang sama terhadap para wanita di negara Brazil. Nah, itulah dia fakta wanita dan kemiskinan di negara Brazil. Semoga bermanfaat. Oh iya, Simpulkan sendiri apa kesimpulannya. Terima kasih.